Milli Vanilli, die Playback-Band. Yes, you know Bei Milli Vanilli kam die Musik immer vom Band, von anderen Sängern gesungen. Der Franzose Fab Morven und der deutsche Rob Pilatus bewegten sich nur zur Musik. Obwohl sie singen konnten, wie sie sagten, aber sie hätten einen zu starken Akzent gehabt, erwidert ihr Produzent. Heute jedenfalls können sich Fab Morvins Gesangskünste hören lassen. Girl, you know it's true. Ooh, 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 I love you. Fab Morven lebt heute abwechselnd in Amsterdam und Los Angeles. Weit weg von München, wo er in den 80er Jahren Rob Pilatus kennenlernt. Die beiden tanzen, singen, treten im Club P1 auf und werden dort von Mitarbeitern des Erfolgsproduzenten Frank Farian entdeckt. Er nimmt sie damals unter Vertrag. Wir unterschrieben einen regulären Plattenvertrag, aber ohne Anwalt, ohne Management. Nur wir als junge Künstler, die nicht wussten, wie die Musikindustrie funktioniert. Zu dem Zeitpunkt hätten sie noch nichts vom Playback-Projekt gewusst, sagt Fab Morven. Noch bevor alles startet, gibt es Geld für die Jungs. Frank Farian nimmt die Lieder mit anderen Sängern auf und verrät den Jungs erst später im Studio, dass er sie nur zum Lippenbewegen brauche, quasi als gut aussehende Marionetten. Das hat sich so ergeben halt. Und ich war, war immer bedacht drauf, dass es niemand erfährt. Das zeichnete sich vorher nicht ab, dass er das vorhatte. Uns traf der Schlag. Am liebsten wären sie damals davon gerannt, sagt Fab Morven heute. Aber sie hatten mit dem Vertrag einen Vorschuss bekommen. Wir haben letztlich mitgemacht, weil sie uns schon einige Monate lang Geld für das Projekt gezahlt hatten. Wir hätten das zurückzahlen müssen. Und da dachten wir, das können wir gar nicht. Wir hatten es schon ausgegeben. Für unsere Haare, für unsere Kleidung. Sie entschieden sich letztlich für das Leben als Star. Fab Morven sagt heute, der Ruhm sei dann doch sehr verführerisch gewesen. Schicke Hotels, Fotoshootings, Fernsehauftritte. Eine Frage habe ich an euch. Ich habe diese Bilder gesehen in der Zeitung, so nackt oder halbnackt in der Badewanne. Habt ihr überhaupt keine Angst um euer Image? Nee, eigentlich nicht unser Manager. Wir wollten eigentlich zwei Mädchen mit reinnehmen. Das hat uns äh, Plattenfirma verboten. Und daraufhin wollten wir einen Beitrag zur Reinigkeit bringen. Das Und das fanden wir okay. Mehr als okay finden sie den Erfolg danach in Amerika. Sie gewinnen American Music Awards und den wichtigsten Musikpreis der Welt, den Grammy. Und das alles mit einem Riesenschwindel. Als dann die, die Grammy-Verleihung war in, in Los Angeles und es hieß, and the winner is Milli Vanilli, da bin ich als einziger, glaube ich, in den Sessel gesunken und habe dann alle Probleme auf mich kommen sehen. Als wir den Preis bekamen, war es, als hätten wir eine Bombe bekommen, die explodieren wird. Denn sie musste irgendwann explodieren. Going to explode at some point. See, it was like tick tack, tick tack. 1990 explodiert dann die Bombe. Bei der Tour in den USA bleibt das Playback-Band stehen und Frank Farian gesteht den Schwindel. Das ist ein weltweiter Skandal. Milli Vanilli muss den Grammy zurückgeben. Außerdem entscheidet ein US-Gericht, Fans müssen entschädigt werden mit 3 Dollar pro Platte. Aber der Grund für das endgültige Aus sei noch ein anderer gewesen, sagt Morven heute. Wir hatten Frank Farian unter Druck gesetzt. Vor der Bekanntmachung begannen Rob und ich das Team zu wechseln, an anderen Projekten zu arbeiten. Wir wollten weg von ihm. Aber er fand das heraus. Also eilte er nach New York und ließ die Katze aus dem Sack. Das Management von Frank Farian kontert, es habe für Rob und Fab gar keine ernstzunehmenden Projekte gegeben. Der Musikproduzent jedenfalls erholt sich schnell von dem Skandal und präsentiert kurz darauf die echten Sänger von Milli Vanilli. Die nennen sich The Real Milli Vanilli.
Außerdem produziert Frank Farian weitere Hits mit anderen Musikern wie La Bouche. Derweil versuchen es Rob und Fab nochmal als Duo. Aber sie floppen. Sie werden verspottet und verhöhnt. Das Leben nach Millie Vanilli war rau und sehr schwer. Ich blieb jahrelang zu Hause, aus Angst ausgedacht zu werden. Ich brauchte Jahre, um zu einem normalen Leben zurückzukehren. Denn jedes Mal, wenn ich in einem Laden war und ich hörte jemanden lachen, dachte ich, ich sei gemeint. Sein Freund Rob verkraftet die Zeit danach nicht. Auch wenn Frank Farian ihm Jahre später noch zu einem Comeback verhelfen will, Rob Pilatus stürzt ab, begeht Raub- und Betrugsdelikte. 1998 stirbt er dann an einer Überdosis Alkohol und weiterer Drogen. Es tut weh und es hat wehgetan. Als Rob die Welt verließ, war es für mich dramatisch. Es hat mich körperlich stark mitgenommen. Fab Morven schafft es aber, wieder aufzustehen. Er nutzt die Musik und ihre therapeutische Wirkung, wie er sagt. Er schreibt Songs, wird DJ und singt allein weiter. Heute singt er auch noch ab und zu die alten Milli Vanilli Hits auf der Bühne. Aber wenn er noch einmal 20 wäre, würde er anders entscheiden, sagt er. Von der Aussicht auf Ruhm würde er sich nicht noch einmal verführen lassen wollen. Zur Hölle nein. Ich würde nicht noch einmal diesen Weg gehen. Niemals. Vor allem, wenn man mir von Anfang an sagen würde, du wirst nie singen. Jahre Milli Vanilli. Fab Morven sagt heute, er habe Frank Farian längst vergeben und er freue sich, dass ein Spielfilm in Planung sei zum Aufstieg und Fall von Milli Vanilli.